ஓம் சாந்தி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பயிற்சி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆத்ம சுரூபத்தை எப்படி அனுபவம் செய்வது ஒரு சின்ன பயிற்சி தான் நிறைய பயிற்சிகள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அதுலேயும் இந்த ஒரு பயிற்சியை நம்ம வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பிந்து ரூப நிலையை வந்து நம்ம அனுபவம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்தி வந்து ஏறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பயிற்சியை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் இந்த சின்ன கதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் தூர்தர்ஷன் டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க அதாவது என்ன படம்னா மோஹ்லி அப்படிங்கிற ஜங்கிள் புக் ஜங்கிள் புக்கில் மோஹ்லி அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் வரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மோகலி அப்படிங்கிற பையன் வந்து சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது காட்டில் வந்து தவறி வந்துடுவாங்க அந்த கதை எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் சும்மா சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் வ தவறி வந்தோன்னா நரிகள் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய குழந்தையாகவே நினச்சி நரிகள் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மோகலி குழந்தைய அந்த மோகலி அப்படிங்கிற பயனும் வந்து நரிக்கிட்ட வளர்வதுனால தானும் ஒரு நரி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நரி பண்ணுற மாதிரி சூரியது நாலு காலால் நடக்கிறது அவர்களும் மத்தனா நரி மாட்டமே ஊழையிடுறது எல்லாமே நரி மாதிரி நரி மாதிரி எல்லாமே வந்து அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நரிகளுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து ஒரு மனித குழந்தை தான் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் வந்து அந்த மோகலிங்களுக்கு தெரியாது நான் ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிறதே மறந்து நானும் இந்த நரி கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காட்டில் உள்ள அந்த ஷேர்கான் அதான் அந்த புளியோட பேருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை தப்பாக சொல்லி என்ன மன்னிச்சிருங்க அந்த ஷேர்கான் அப்படிங்கிற புளி வந்து இது ஒரு மனித குழந்தை அப்படிங்கிறனால இந் இந்த மனித கறி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து இவனை வந்து எப்படியாவது நான் சாப்பிட்றணும் அப்படின்ட்டு அதை நினைக்கும் ஸோ நிறைய தடவை வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இந்த நரிகள் பட் அந்த கரடியெல்லாம் சேர்ந்து அவனை காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது ஒரு தடவை வந்து அந்த மனித குழந்தை இந்த மோகலி வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா நான் போய் வந்து ஷேர்கானை வந்து அந்த புளியை வந்து எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறையெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் வேணாம் வேணாம் நீ போகாத உன்னால் அது முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து ஏன் வந்து என்னை வந்து போக வேணாம்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்போம் அப்போ வந்து நரி வந்து சொல்லும் இல்லை நீ வந்து ஒரு மனுஷ ஒரு வந்து ஒரு மனுஷன் நீ உன்னால் அந்த புளிக்கிட்ட மோதுற அளவுக்கு உனக்கு சக்தி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ வந்து அவனுக்கு அதுவுமே புரியாது மனுஷன்னு சொல்லும்போது கூட புரியாமல் என்ன பண்ணும் நானும் உங்கள் மாதிரி தானே இருக்கிறேன் உங்கள் மாதிரி தானே நான் எல்லாம் பிஹேவரும் இருக்கிறேன் உங்களால் சண்டை போட முடியும் போது ஏன் என்னாலையும் சண்டை போட முடியாது அப்படின்ட்டு ஆர்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேல வந்து எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அதுக்கப்புறமேல வந்து நீ யாருங்கிறத பாரு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குளத்தில் போய் அவனோட ஃபேஸை வந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க அப்போ தான் பா ஃபஸ்ட்டு முத முறையாக அந்த குளத்தில் போய் பார்க்கும்போது நரி இந்த சைட் நிற்கும் மோகலி இந்த சைட் நிற்பாங்க பார்க்கும்போது நரியோட உருவம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இவனோட உருவம் பார்த்திங்கன்னா மனித உறவில் இருக்கும் அப்போ தொட்டு தொட்டு அவன் வந்து பார்த்துப்பான் நான் என்ன வேறு மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுமாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பான் நான் இவங்க இந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கதையை வந்து உங்களுக்கு நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா நம்மளுமே இப்போ அப்படி தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து உடல் அப்படின்னு இத்தனை நாளாக நினச்சிக்கிட்டு மனிதர்கள் அதாவது வந்து அவங்களும் உடல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு உடல் உடலை பார்த்து அப்படியே தான் வளர்ந்துட்டோம் ஸோ அதனாலே வந்து நம்ம உடல் தான் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக நம்ம மைண்டில் வந்து பதிவாகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து அப்போ உடல் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் செய்யுமோ அந்த காரியத்தையே வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துட்டோம் இப்போ வந்து பாபா சொல்கிறாரு இந்த தெய்வீக கண்ணாடி தெய்வீக புத்தி வழியாக நீங்கள் பார்த்தி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து உடம்பு கிடையாது நீங்கள் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ எப்படி வந்து நரி வந்து மோகலிக்கிட்ட சொன்னிச்சு இல்லையா நீ வந்து நரி கிடையாது நீ ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி பாபாவை நம்மளை பற்றி சொல்கிறாரு நீங்கள் உடல் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஆத்மா நீங்கள் வந்து மறந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ நம்மளும் வந்து இது கொஞ்சம் நினச்சி பார்க்கணும் இது வந்து நம்ம எப்படி பயிற்சியில் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னா இந்த விந்து ரூப நிலையை வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வர பாபா குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நானுமே ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது பாபா கண் முன்னாடி வந்துடுவார் பட் நாம் அந்த ஆத்மாவை நினைக்கிறோம் ஆத்மாவை வந்து அனுபவம் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எ
இத்தனை நாளாகவே உடல்னே நினச்சி வாழ்ந்துட்டோம் இல்லையா உடல் தான் கண்ணு முன்னாடி தெரியுது இந்த பிந்து ரூபமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியாத அளவுக்கு அறுபத்தி மூணு பேரவே உடல்னே நம்ம நினச்சிட்டோம் ஸோ அந்த பிந்து ரூப நிலையை வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து அதை அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம நிறைய வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட நம்ம அடிக்கடி அந்த ஞாபகத்தை எடுத்துடணும் நான் பிந்துவாக இருக்கேன் நான் பிந்துவாக இருக்கேன் நான் ஜோதி பிள்ளையாக இருக்கிறேன் நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அந்த ஞாபகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நான் புள்ளியாக தான் இருக்கிறேன் உடலையே மறந்துடுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நான் புள்ளியாக தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற நினைப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அடிக்கடி வந்து மோகலி வந்து குளத்தை போய் பார்க்கும்போது அந்த மனித உடல் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணும் ஒரு கற்பனை கற்பனையாக நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு குளம் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பிந்து தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேஸை வந்து அந்த குளத்தில் போய் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மனித உடல் தெரியக்கூடாது பிந்து தான் தெரியணும் அப்போ அடிக்கடி அந்த குளத்தில் வந்து அந்த பிந்துவே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மனித உடல் வந்து மறக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக நான் பிந்துவாக தான் இருக்கேன் பிந்துவாக தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த பயிற்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போ வேலை செஞ்சாலும் சரி இடை இடையே இடை இடையே இடை இடையே நம்ம வந்து நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன்னா நான் பிந்துவாக இருக்கிறேன்னா இல்லை உடல்னு நினச்சி காரியம் செய்கிறனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே பிந்துவாகவே நினைக்கணும் ஸ்டார்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சின்ன புள்ளியாக பாபாவை சின்ன புள்ளியாக நினைக்கிறதுக்கு வந்துடும் ஆனால் என்னென்னே நான் ஒரு சின்ன பிள்ளையாக நினைக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு பெரிய ஒரு ஏன்னா இப்போ உடல் வந்து பெருசாக தான் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பந்து மாதிரி இருக்கிற உருண்டையாக வட்ட வடிமா ஒரு பெரிய புள்ளி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு நான் அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி செய்யும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உடல் அப்படிங்கிற விஷயமே சுத்தமாக மற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ தான் வந்து நான் பிந்து ரூபத்தில் இருக்கிறேன் பெரிய ஒரு முட்டையாக நான் நினச்சிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அப்படி இருக்கிறேன் நான் அப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டே வந்து அப்புறமேல அப்படியாக நினச்சிக்கலாம் இல்லை புள்ளி சின்ன புள்ளியாகவும் நினச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக வருதோ அதை நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஆனால் எடுத்த உடனே சின்ன புள்ளியாக நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதுவும் நம்மளே சின்ன புள்ளியாக நினைக்கணும் ஏன்னா இந்த உடல் வந்து பெருசாக இருக்கிறனால நம்ம சின்ன புள்ளியாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது டக்குனு அதை அனுபவத்தில் எடுத்துகிட்டு வரதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய புள்ளியாக இருக்கிறோம் பெரிய வட்ட வடிவ பந்தாக இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு முதல்ல எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அடிக்கடி நான் புள்ளியாக இருக்கேன் புள்ளியாக இருக்கேன் அந்த புள்ளியாக இருக்கேன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பெரிய புள்ளியாக நினச்சாலும் சரி சின்ன புள்ளியாக நினச்சாலும் சரி பெரிய புள்ளியாக நினச்சா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பெரிய புள்ளியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பிந்து ரூப நிலை வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு மறக்குதுன்னா டக்குன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த குளத்தில் போய் பாருங்கள் உங்கள் உருவம் தெரியக்கூடாது புள்ளி தெரிகிற மாதிரி ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க அந்த மாதிரி தான் பரந்தாமத்தில் கூட நம்ம பாபாவை நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பெரிய புள்ளியாக நினச்சி பாபாவை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன பிள்ளையாக நினச்சோம் பாபா பாபா வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பிந்து ரூபத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றோமோ நான் தான் ஜோதி புள்ளியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒளி புள்ளியை எடுத்துகிட்டு வரோமோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காமம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் காமத்தினுடைய எண்ணங்கள் இந்த விகார சம்பந்தமான எண்ணங்கள் எல்லாமே வராது ஏன்னா அதை நம்ம முழுமையாக நான் புள்ளியாக தான் இருக்கிறேன் நான் பிந்துவாக தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் உடல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கை இருக்குது கால் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது தான் அந்த காமத்தினுடைய எண்ணங்கள் வருது காமம் அப்படிங்கிறது ஒரு உடல் உறவு தான் இல்லையா உடல்னு நினைக்கிறப்ப தான் அந்த அந்த எண்ணங்களுமே நமக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து சுத்தமாக நான் புள்ளியாக தான்ப்பா இருக்கிறேன் எப்படி மோகலி வந்து தண்ணியில் போய் பார்த்தப்போ நரி தெரியாமல் மோகலியினோட உருவம் தெரிஞ்சிச்சோம் அதே மாதிரி நம்மளும் தண்ணியில் போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல் தெரியக்கூடாது பிந்து ரூபம் தான் தெரியணும் சரிங்களா இப்போ வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பிந்துவாக தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் வரும் எப்படின்னா நான் பிந்துவாக தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பிந்து ரூபத்தை யார் அறிமுகப்படுத்தி வச்சது இந்த பி நான் பிந்துவாக தான் இருக்கிறே
எதுக்கு சத்தியோக ராஜாவாக ஆகணும் சத்தியோக தேவதையாக மாறதுக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களை பிந்துவாக நினைங்க ஆத்ம சுரூபத்தில் வாங்க ஆத்மாவை நினைங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த சின்ன பயிற்சியை வந்து கண்டிப்பாக செய்யுங்க அடிக்கடி வந்து எவ்வளோ வேலையில் இருந்தாலும் சரி சின்ன சின்ன அதாவது இந்த உடலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம அடிக்கடி எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் உடலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தண்ணி குடிக்கிறோம் அங்கிட்டு நடப்போம் இந்த சைடு நடப்போம் பாத்ரூம் போவோம் அந்த டைம்லலாம் கூட நான் பிந்துவாக இருக்கிறேன் பிந்துவாக இருக்கிறேன் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் புள்ளியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஞாபகத்தை அடிக்கடி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் எடுத்துகிட்டு வரும்போது தான் அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது ஆழமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமேல இந்த 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 மாதிரி பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எதிரில் வேற ஒரு உடலுடன் கூடிய ஆத்மா உங்க முன்னாடி வந்தாலும் கூட நீங்களும் டக்கு அவங்கள வந்து ஆத்மாவாகவே உங்களுக்கு வந்து பார்க்கத்தோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு பிந்து ரூபமாக நம்ம நாமே வந்து மாற்றிக்கிறோமோ அதாவது நம்ம பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு எதிரில் வர்றவங்களையும் நம்ம அந்த ஆத்மாவாகவே நம்ம வந்து அனுபவம் செய்ய முடியும் அவங்களே ஆத்மாவாகவே நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து அனுபவம் ஆகும் சரிங்களா ஓம் சாந்தி இன்றைக்கி பாபாவோட ஒரு சின்ன பயிற்சியை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் பாபாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஓம் சாந்தி